உலக தமிழர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிளாக் செயின் என்கிற புதிய தொழில்நுட்பம் பற்றி ஒரு சிறு தொகுப்பை பார்ப்போம் எந்த ஒரு டேட்டாபேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் பதிவு சாதனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு அடிப்படையாக நான்கு செயல்பாடுகள் உண்டு ஒன்று தகவல் பதிவு இன்னொன்று தகவல் அறிதல் இன்னொன்று தகவல் மாற்றம் இன்னொன்று தகவல் நீக்கம் இதை கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லணும்னா நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய கணக்கு புத்தகத்தில் இன்னொரு ரூபாய் செலவுன்னு பதிவு செய்வேன் அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வாங்கினாதாவும் உங்ககிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கினாதாவும் பதிவு செய்வேன் அதே மாதிரி உங்களுடைய கணக்கு புத்தகத்தில் இன்னொரு ரூபாய் வரவனும் பொருள் செலவனும் நீங்கள் பதிவு செய்வீங்க இது தகவல் பதிவு இதே வந்து நூறு ரூபாங்கிறது வந்து நான் தவறுதலாக நூற்றி இருபது ரூபாய் நான் பதிவு செஞ்சுட்டேன்னா என்னுடைய கணக்கு புத்தகத்தில் போய் நூறு ரூபான்றது வந்து திருத்தம் செய்கிறது தகவல் திருத்தம் இதே வந்து தவறுதலாக நான் இன்னொரு பதிவு செஞ்சுட்டேன் நூறு ரூபாய்க்கு நூறு ரூபாங்கிற என்னுடைய செலவு வந்து தவறுதலாக இன்னொரு பதிவு செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னால் தகவலை நீக்க வேண்டியிருக்கும் அது தகவல் நீக்கம் இது பின்னால் நம்மளுடைய கணக்கு புத்தகத்தை பார்த்து நம்மளுடைய வணிகத்தை தெரிந்து கொள்வது என்பது தகவல் படித்து தெரிந்து கொள்ளுது முன்பெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு இடமும் நம்மளுடைய கணக்கு வழக்குகளை பற்றி பராமரித்து வர்ற ஒரு கணக்கு புத்தகம் இருந்தது நம்மக்கிட்டே நிறைய நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் நாமளே நம்ம அதை பராமரித்து வந்தோம் இடைப்பட்ட காலங்களில் நம்ம வசதிக்கு ஏற்ப அந்த கணக்கு வழக்குகளை மாற்றி திருத்தி அமைச்சு மற்றவங்களைய குற்றம் சாட்டுகிற ஒரு பழக்கம் மேலோங்கி வந்ததுனால நம்மளுடைய நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கை குறைஞ்சி வந்தது அதனால் அந்த கணக்கு வழக்குகளை பராமரிக்க ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு நபர் தேவைப்பட்டார் அதை பராமரிக்க அவருக்கு ஊதியம் கொடுக்கப்பட்டது அதனால் நேரமும் கூட செலவானது அந்த முறையே பின்னால் பொருளீட்டும் வங்கியானது வங்கிகள் பெருக ஆரம்பித்தன நம்மளுடைய வணிகத்தை வைத்து நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்க நிர்ணயிக்க ஆரம்பித்தாங்க நம்மளுடைய வணிகத்துக்கு அவங்க வரி விதித்தாங்க இப்படியாக நம்ம அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே செல்ல வேண்டிய ஒரு சொற் கட்டாயம் ஏற்பட்டது தற்போது வளர்ந்து வரக்கூடிய பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் மூலமாக இதற்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை காண முடியும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு வகையான தகவல் பதிவு சாதனம் இந்த தகவல் பதிவு சாதனத்தில் நம்மளால் ஒரு தகவலை பதிய முடியும் ஒரு தகவலை படிக்க முடியும் அதுலேருந்து ஒரு தகவலை நீக்கவோ மாற்றவோ முடியாது உதாரணமாக உங்கள்கிட்ட நான் நூறு ரூபாய் கொடுத்தன்றதை வந்து நூற்றி இருபதுன்னு தவறில் எழுதிட்டேன்னா அதை என்னுடைய கணக்கு புத்தகத்தில் மாற்றி அமைக்க முடியாது அதற்கு பதிலாக உங்கள்கிட்ட இருந்து இருபது ரூபாயை திரும்ப நான் பெற்றுக்கொண்டதாக தான் என்னால் புதுசாக ஒரு தகவலை பதிஞ்சு அதை வந்து சரி செய்ய முடியும் இருக்கிற பதிவை வந்து என்னால் மாற்ற முடியாது ஒவ்வொரு பதிவும் அதுக்கு முன் முன் பதியப்பட்ட தகவலோட கிரிப்டோகி என்கிற ரகசிய விசை மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகையால் முன்னர் பதிவிட்ட ஒரு தகவலை எளிதில் மாற்றி அமைக்க முடியாது அல்லது அழிக்க முடியாது அது மட்டுமின்றி அனைத்து வணிக தகவலும் அந்த குழுவில் இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும் இதுதான் பிளாக் செயின் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கட்டமைக்கப்படுகிற மென்பொருள் வாயிலாக இடைத்தரர்கள் இல்லாமல் முன்பின் தெரியாத ஒரு நபருடன் நம்மளால் எளிதில் நம்பிக்கையுடன் பணியும் செய்ய முடியும் இடைத்தரர்களால் விதிக்கப்படும் கட்டணம் வரிகள் அவர்களால் ஆகும் கூடுதல் நேரம் இவை அவற்றையும் தவிர்க்கலாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு பெருகும் பொழுது மைக்ரோ பிஸ்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குறு தொழில் முனைவோர்கள் அதிகமாக வணிகத்துறையில் நுழையும் வாய்ப்பு ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை கலைந்து திறமைக்கற்ற சமூகமாக மாற நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நன்றி